Good evening, guys. So, um, ang topic natin for tonight is yung tungkol sa vaccination passport. Okay? So, I hope manood kayo kasi ituturo ko sa inyo kung paano yung ginawa namin mag-asawa today sa pag-a-apply ng vaccination passport niya. No? Kasi para mas maunawain nyo ang tama at kung ano yung proseso. Okay? Watch guys at let us learn. Okay? Good evening, kumbawa. So, ito na naman si Judy Rios para magbahagi sa inyo ng isa na namang kaalaman para sa pagkuha ng vaccination passport dito sa Japan. Okay, dun sa nakaraang live ko, ang sabi ko sa mga information din na nakalap ko ng application na vaccination ay sa pinakamalapit na city hall, sa city hall nyo or sa Yakuba or kung sa, sa kuyaksyo na malapit sa inyo, no? Pero, unfortunately, today, nagpunta kaming mag-asawa sa City Hall. Kasi, my husband is fully vaccinated. So, ngayon, yung pagka-fully vaccinated niya, dala namin yung kanyang vaccine na uh, coupons, yung may, may papel, na nakadikit doon. Pinakita ko yun sa last slide ko eh. Nakadikit doon yung first vaccine date. Yung kung ano yung vaccine na ginamit sa kanya. Kung anong day kung sa ang ospital. Tapos yung second vaccine date. Kung anong vaccine yung ginamit. Kung anong ospital. Pagpunta namin ng city hall. Sinabi sa amin na sorry guys. Hindi sa city hall. Kundi sa Hokenjo or health center ng siyudad nyo. Okay? uulitin ko, hindi po sa City Hall ang application ng vaccine passport. Kung hindi po sa health center. Sa health center or hokenyo kayo mag apply ng vaccine passport. Ano? So, ayan, binigyan ako, di ba? Binigyan ako sa health center ng Application for for vaccination certificate of COVID-19. Ayan. No? It's also written in English. Meron nitong Japanese and English. Merong Japanese and Portuguese. So, tatanungin nila kayo. What do you want? English or uh, Japanese or Portuguese? Or Brazilian language, ano? Portuguese kasi sila. So, yan. Binigay sa amin is Japanese and English. Okay. Yan. Ito yung application form. So, ano na ano yung mga requirements? So, ang requirements is yung form na nakadikit yung sticker nung inyong vaccinations. Kailangan nakadalawang turo kayo or nakadalawang shot na kayo, complete shot ng vaccine. Pagkatapos, passport. Wag na wag niyo kakalimutan ng passport kasi kung wala passport, hindi po kayo iisuhan ng vaccination certificate or vaccination vaccine passport. Yan, hindi kayo iisuhan nito. Ito yung vaccine passport. Laki yan, no? Di ba? Wow. Sabi nga ng asawa ko kanina. Ang laki naman. Tapos, hindi po siya ganito yung papel, ha? Yung papel niya, yung parang sa kusekitohong, yung may kulay. Siguro, depende sa city yan. It's either pink or mint green, light blue, light brown yan. Yun. Yun po yung, meron po siyang official paper. Ito kasi, ito lang yung nilalaman, yung inexplain ko nga nung nakaraan. Tapos, dito tayo, balik tayo sa application form. Ano-ano ba ang nilalaman ng application form? 
Ang nilalaman ng application form is yung name, yung phone number, yan. Tapos, kung yung mismong tao na yon ang nagpunta sa City Hall, katulad ng husband ko kanina, siya mismo yung nagpunta, hindi nasusulat at yung part na to. Tapos, kung halimbawa ako naman ang nag-apply ng vaccination passport for him, may sasagutan dito sa iba ba na husband, ito, uh, applicant relationship with is husband, parent or child, grandparent or grandchildren and others. Yun yung nakalagay. Tapos, do sa pinakaiba ba, nakalagay doon yung kung kayo ba ay may plan travel. Ayan, kalagay ano, basahin nyo, plan travel. Lalagay nyo dyan. Kung ano yung destination. Ayan eh, no? Nakalagay dyan. Kung ano yung destination na pupuntahan nyo. So, inilagay namin dito is Philippines. Kasi yun yung pupuntahan niya. Pagkatapos, types, type of this application. Meron siyang new application or reissue. Kasi, di ba, nag-apply kayo dati, tapos na wala nyo, eh, kakasimula pa lang naman ito noong July 26. So, lahat ng mag apply ngayon is new application. Ano? So, this is for free. Wala pong bayad to. Okay? Don't get me wrong, pero wala pong bayad ito. This application is for free. Okay? So, pinaka-safe, magdala na kayo ang pimano ng passport copy nyo or Xerox copy ng passport mo, yung kita yung mukha nyo. Pagkatapos, ito daw, bago ma-issue, is will take 3 days. 3 days daw. Pero kung nandun na kayo kasi, kung dala niyo yung passport nyo, the same day makukuha nyo. Kung wala kayong passport, sorry. Eh, kanina, hindi namin dala yung passport niya. So, we have to mail it on the, to them. Pero, nag-fill up na siya ng application form. So, bukas, ipapahulog ko sa post office, ihuhulog sa post office yung Xerox copy ng passport niya. Lalagyan lang ng return address and below na may selyo na babalik na sa amin yun. No? Don't forget to put a return address and below kapag ka mag apply po kayo ng true mail. Kami, nagkataon, nagpunta kami doon, naiwan lang yung passport, pero pinag-fill up na kami ng application form. Okay. Saan ba pwedeng makakuha ng application form? Meron po nito sa website ng eto City Hall or eto Health Center. Meron po sa website nila nito. Nakalagay po doon. Pwede po kayo mag-imprenta or mag-print. Silapan nyo tapos ipadala nyo po sa Pokenjo or Health Center ninyo. Kasama ng kopya ng passport nyo. Tapos return address and below. And then mga after a week babalik na sa inyo. Kasi syempre, papunta, lagay nyo na 2 days, tapos pabalik sa inyo, 3 days bago nila magawa, tapos pagbalik sa inyo, another 2 days. So, total of 7 days, di ba? So, bigyan nyo siya ng mga 1 week to 7 to 10 days na sa inyo na yung etong vaccination certificate. No? Ayan, guys. Yan yung ginawa namin today sa pag apply ng vaccination certificate or vaccination passport. Medyo naguluhan kami kasi ang sabi, sa City Hall, tapos hindi pala sa City Hall. Sa health center pala. Okay? Health center, guys. Don't forget to bring your passport, your alien card. Um, yun lang. Passport and alien card, napaka-importante. Basta huwag nyo kakalimutan yung passport nyo. No, kailangan, kailangan yun. Kasi yung mga walang passport, pwedeng hindi na muna mag-apply nito. No? Kasi kung kayo ay may planong lumabas ng bansa, definitely may passport kayo. Eh, hindi namin dala. Sabi ko pa nga kanina doon sa counter, doon sa babae, kahit naman walang passport, foreigner yung asawa ko, obvious naman na Pilipino siya, hindi niya kailangan ng passport na ipapakit sa inyo para lang masabi na may passport siya. Dahil, by the looks of him, Obvious naman na hindi siya makakapasok dito sa bansan to kung walang passport. Pero ganun pa man, kailangan pa rin ng kopya ng passport for their records and uh, 
ilalagay yata kasi yung pas yon ilalagay kasi yung passport number dito eh yan yung passport number dito certificate identifier is passport tapos issue date nakalagay din dito sa ibaba kaya don't forget your passport your alien card yan ang wag na wag nyo kakalimutan although kung hindi kayo makakaalis pwede kayo mag apply through mail mag print lang kayo from their website the health center or the city hall website mag print kayo nito pagkatapos ito pala mag print kayo ng application form sagutan nyo padala nyo sa kanila don't forget to samahan ng xerox ng passport and return address envelope na may selyo na 84 or 94 yen okay guys I hope may natutunan kayo sa vlog ko ngayong gabi okay and I hope to see you again and uh, magsishare pa ako ng maraming kaalaman sa inyong lahat maraming maraming salamat at sana yung manatili kayong ligtas lahat always wear your mask Okay, God bless us all at huwag kalilimutan, hindi bibigay ng Panginoon ang isang pagsubok kung walang dahilan at hindi natin kaya. Okay, thank you guys. Oyasu minasai. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.